ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கதை மாம் டாட் அஃபிஷியல் உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஒரு சூப்பரான டாபிக் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இந்த ஸ்டே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது பெரிய ரெண்டு பெரிய கட்சிகள் அது ஒன்று காங்கிரஸ் இன்னொன்று பிஜேபி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு அது நம்ம ஹைகோர்ட்லேயும் வந்து அந்த வழக்கு இருக்கு ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்காரங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ராகுல் காந்தி சொல்கிறார் பிஜேபி அரசு வந்து முப்பதாயிரம் கோடி அளவில் ஒரு ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா நம்ம ரஃபேல் ஃப்ளைட் வாங்குகிற விஷயத்தில் ஏர்கிராஃப்ட் வாங்குகிற விஷயத்தில் இந்த சைடு பிஜேபி என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம உயர்ந்திரு பிரதமர் அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஃபேல் ஃப்ளைட் ஏர்கிராஃப்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அபிநந்தன் பான் அந்த பாகிஸ்தானில் மாட்டியிருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஒரு மாற்றி மாற்றியான ஒரு ஒரு ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஓகே அந்த ஃபைட்டை நம்ம விட்டுடுவோம் அரசியல் பற்றி நமக்கு தெரியாது தெரிய பேசவும் கூடாது அரசியல் அதை தாண்டி அந்த ரஃபேல் ஃப்ளைட் அந்த ஏர்கிராஃப்டில் என்ன இருக்கு அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தானே நம்ம வாங்க போயிருக்கோம் ஸோ அதில் அந்த அந்த கரப்ஷன்லாம் விட்டுருவோம் கரப்ஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிற டாபிக்கே போக வேணாம் ஆனால் அந்த ரஃபேல் ஃப்ளைட்டோட இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி என்னங்கிறத இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஓகே நம்ம டாபிக் போகலாம் அதாவது ரஃபேல் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் முதல்ல ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா அது ஏர்கிராஃப்டில் ஒரு ஒரு டேர்ம் உண்டு என்ன டேர்ம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எம்ஆர்சிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின் மாதிரி அதாவது ரஃபேல் வந்து இதில் வர ஒரு கேட்டகரி தான் ஸோ அப்படி என்ன கேட்டகரிங்கிறதுல இதுக்கான அந்த மல்டி ரோ மல்டி ரோல் இருக்குல்ல அதில் என்னென்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் செய்யக்கூடாது குறைஞ்சது அஞ்சு விஷயமாக செஞ்சாதான் அந்த ஏர்கிராஃப்டை வந்து அந்த மல்டி ரோல் கேட்டகரியில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன கேட்டகரிங்கிறத நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாமா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்களா அதாவது ஒரு ஒரு இப்போ எனிமி ஒரு எதிரி கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதனுடைய எதிரி கண்ட்ரியை அந்த எல்லை கோட்டை தாண்டி அதை பார்டர் லைன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பார்டர் லைன் தாண்டி ஒரு அந்த ஏர்கிராஃப்டை வந்து அங்கே இருக்க ஒரு டார்கெட்டை வந்து அடிக்கணும் அதே மாதிரி அதை அடிக்கிறது மட்டும் இல்லை இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் இது என்னென்ன இருக்குங்க என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கேயே அது இல்லாமல் நம்ம நாட்டு மிலிட்ரி இருக்காங்க இல்லையா தரையில் ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள பாதுகாக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா ரேடார் கண்ணில் படக்கூடாது அந்த ஃப்ளைட்டு அதே மாதிரி எனிமி ஃப்ளைட் அதாவது எதிரி கண்ட்ரி வந்து ஒரு ரேடாரோட எதிரி கண்ட்ரியோட ஏர்கிராஃப்டோட ரேடார்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா சிக்னல்ஸில் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது செயலுக்கு செய்யணும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டை அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து மல்டி ரோல் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து மல்டி ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எம் எம்ஆர்சிஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த கேட்டகரியில் தான் நம்ம ரஃபேல் வருது ஓகே இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கணும் இல்லையா அதாவது அந்த ம எம் மல்டி ரோலுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் இரண்டாம் உலக போர் நடந்துச்சு ஸோ அந்த இரண்டாம் உலக போர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நடந்துச்சு ஸோ அது முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெர்மனி கண்ட்ரி தான் ஸோ ஏன்னா அங்கே தான் ஹிட்லர் இருக்கார் ஸோ ஹிட்லர் தான் வந்து இதுக்கு எல்லாமே மூல காரணமாக இருக்கு அந்த ரெண்டாவது உலக போகிறப்போ ஜெர்மனியில் நம்ம ஹிட்லர் கொண்டு வந்திருக்கார் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளா அந்த வை அந்த ஏர்கிராஃப்ட் எப்படின்னா கப்பற்படையிலேருந்து மேலேருந்து ஏவுகணை கொண்டு போய் தாக்கி அட்டா அட்டாக் பண்ணுற ஒரு ஏர்கிராஃப்டை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருந்தார் அப்படின்னா ஜுங்கர்ஸ் ஜோ எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கார் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மல்டி ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் ஓகேவா இது ஆக்சுவலாக வந்து ரியலாக கொண்டு வந்த ஃப்ளைட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் தான் ஒரு ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோடு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு மூணு கண்ட்ரி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் கொலாபரேஷன் அப்பயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு
இதுதான் மல்டி மல்டி ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் வந்த ஒரு வரலாறு இப்போ ரஃபேலோட வரலாறுக்கு நம்ம வருவோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க யூரோப் கண்ட்ரீஸில் இருக்க ஒரு என்ன சொல்கிறது அஞ்சு கண்ட்ரி அதாவது ஃப்ரான்ஸ் இத்தாலி இங்கிலாந்து ஜெர்மன் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அதாவது யூரோப்போட க இந்த வெட்ப கால காலநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஏர்கிராஃப்டை வந்து ஃபைட்டை ஃபைட் ஏர்கிராஃப்டை வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணாங்க பட் இதுலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து வெளியில் வந்துடும் நாங்கள் தனியாகவே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஓகேன்னு வெளில வந்துட்டு அவங்க பண்ண ஏர்கிராஃப்ட் தான் ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்ட் இதில் முக்கியமான மூல காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னா மார்சில் தசாட்டல் ஓகே ஸோ அவர் பண்ணது தான் இந்த ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்ட் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூரோப் கால அதாவது யூரோப் தட்ப நிலைக்கு மாதிரி இல்லாமல் உலக வெட்ப உலக அளவில் எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் ரஃபேலை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்தவர் தான் அந்த மார்க்ஸு அவர் பண்ணி முடித்த உடனே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடித்த உடனே இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து ரஃபேல் ரஃபேலுக்காகவே ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு கண்காட்சி வைக்கிறாங்க அப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் அப்போ வந்து எல்லோரும் இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போது அமெரிக்காவும் அந்த கண்காட்சியை பார்க்க வந்தப்போ அமெரிக்காவே ஒரு பதறி போயிட்டாங்க அந்த ஒரு கண்காட்சி பாட்டு ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸை பற்றி அப்படி என்ன பயம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரஃபேல் ஒளி ஒளியின் வேகம் சொல்லுவாங்களா அந்த லைட்டோட வேகத்தோட ஈக்குவலாக போனுச்சு அப்படின்றாங்க அதாவது அப் அப்படி போனிச்சு அப்படி பார்த்தா பதிலாக தான் செய்யணும் அப்படி என்ன வேகமாக போயிருக்குன்னு நினச்சி பார்க்குறீங்க என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் சொல்கிறது எண்பத்தாறில் அதாவது ஒரு நிமிஷத்தில் ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு ஸோ இப்படி சொல்லினா எப்படி இருக்கும் நமக்கே ஒரு பயம் ரமிப்பா இருக்குல்ல ஒரு நிமிஷத்தில் ஆயிரத்தி ஐ அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ரமிப்பாக இருந்துச்சு அதை பார்த்து அமெரிக்காவே பயந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இருக்கும் பயம் இருக்க தான் செய்யும் அதுவும் முக்கியமாக இது இந்த வி இது இது என்னென்னா ஒரு போர் விமானங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது பேசஞ்சர் விமானம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் அந்த அமெரிக்கா கூட கொஞ்சம் யோசித்தாங்க இதை பார்த்து ஒரு பயந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஸோ மார்க்ஸிற்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க இனிமேலுக்கு நம்ம மா நம்ம ரஃபேல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் ஸோ அதுக்கு என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ரஃபேல் அந்த விமானம் தயாரிக்கிறது தத்து எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நடந்துச்சு ஒன்று தெரிஞ்சுங்க பிரான்ஸோட வருமானம் வந்து ஃபிஃப்டி பில்லியன் யூரோ வந்து இந்த ரஃபேல் மூலியமாக தான் வந்துட்டுருக்குங்கிறத ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரஃபேலோட ஃப்ளைட்டில் வந்து எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலையும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதோட டிசைன் வந்து மாட்டி மாடிஃபை பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஃப்ரான்ஸில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்டை தவிர வேறு எந்த ஏர்கிராஃப்ட்டும் இருக்காது மற்ற எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் அதாவது ஃபைட் ஜெட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓய்வு கொடுத்துருவோம் ரிட்டையர்டு கொடுத்துருவோம் எங்களோட கப்பற்படை விமானப்படை ரெண்டுக்குமே ரஃபேல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போனா எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த ஏர்கிராஃப்டை நம்புகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு ஓகே இப்போது நம்ம ரஃபேலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது அதோட நீல அகல உங்களை பார்ப்போமா ரஃபேலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதாவது நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதாவது அதோட நீளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மீட்டர் அகலம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினோரு மீட்டர் தான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு டென்னிஸ் கோட்டு சைஸ் கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு சின்னதான ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ரா ரெட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ அலைவரிசை அப்புறம் வந்து ஒளி ஒளி ஸ்பெக்ட்ரம் இதில் எதாலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மெட்டல் மெட்டலில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்ட் இதெல்லாம் நம்ப முடியுதான்னு கேட்டால் எனக்கும் நெட்லேருந்து செக் பண்ணி தாங்க பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எந்த ரேடார்லையும் அதோட கண்ணில் படாத மாதிரி ரெடி அந்த ஒரு மெட்டலால் ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அ
ரன்வேல மூவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் மேலே டேக் ஆஃப் எடுப்பாங்க ஆனால் ஃபைட் ஜெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தூரம் போதும் ஆனால் ரஃபேலுக்கு இன்னும் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மீட்டர் இருந்தாலே போதும் அது டேக் ஆஃப் ஆகிடும் எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம்லேயே வந்து பறந்துடும் இப்போ இருக்க யார் இப்போ இருக்க ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு நிமிஷத்தில் அதாவது அறுபது நொடியில் எவ்வளோ ஹைட்டு போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேல கிராஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க மேக்சிமம் எவ்வளவு பறக்க முடியும் அதால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்துக்கு பறக்க முடியும் அதாவது மணிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இப்ப இருக்க ரஃபேல் டிசைன் ரஃபேல் வந்து போகும் சொல்றாங்க அதாவது அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒளியின் வேகத்தோட ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இதோட ஸ்பீடு அதே மாதிரி ரஃபேலுக்கு ஒரு உலக சாதனை ஒன்று இருக்கு அது என்ன உலக சாதனைன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த வெயிட்டுமே வைக்காம ரஃபேலோட வெயிட் அதாவது எந்த ஒரு வெப்பன்ஸ் ஆயுதம் எல்லாம் அந்த ரஃபேல ஃபில் பண்ணாம எம்டியா இருக்க வெயிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் டன்ஸ் ஓகேவா அதாவது பதினோரு டன் அது எவ்வளவு வெயிட் எடுத்துட்டு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பதினெட்டு டன் எடையுள்ள வெப்பன்ஸ் ஏவுகணை எல்லாத்தையும் எடுத்து அதாவது தன்னோட வெயிட்டை விட ஒன்றரை மடங்கு வெயிட் அதிகமான வெப்பன்ஸ் எதாவது எடுத்து போக முடியும் சொன்னாங்க இல்லையா அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு அதே மாரி இது லேண்டிங் எடு எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதே மாரி இது லேண்டிங் இறங்குறதுக்கும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இறங்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே இறங்கிடுமா அந்த அளவுக்கு ஒரு கேப்பபிள் இருக்கா இதனால இந்த வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்டை அவாய்ட் பண்ண முடியும் விபத்துகளை தடுக்க முடியும் அப்படின்னுங்கிறது இதோட பிளஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டும் போது ரஃபேல் காரணம் எட்டு காரணங்கள் ஒரு விஷயத்தை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி டைரக்ஷனல் ரைடர் மல்டி டைரக்ஷனல் ரைடர் அப்படின்னா அதோட கூறான பகுதி இல்லையா அந்த அது அந்த கூறான பகுதியிலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நாற்பது எதிரிகள் வந்தால் கூட அத்தனை பேரையும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறன் உள்ளதா அந்த ரேடார் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ரேடார் அது என்ன ஆக்டிவைஸ் பேசிவ் மாதிரி பேசிவ் ரேடார் அப்படின்னா என்னென்னா பொதுவாக ஒரு போர் விமானம் ஒரு போனுச்சு அப்படின்னா எதிரி நாட்டோட ரேடாரில் வந்து தெரிஞ்சிடும் உடனே வந்து ஒரு ஃப்ளைட் வருது போர் விமானம் வருது அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சோம் ஆனால் ரஃபேலில் இந்த ஃப்ளைட்டு போனுச்சு அந்த ரஃபேலோட ஏர்கிராஃப்ட் போனுச்சுன்னா எதிரி நாட்டோட ரேடருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கிறதுனால அது பேசி ரேடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் சொல்கிறாங்க கேமரா அப்படி என்ன கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரஃபேலோட ஃப்ளைட்டு கீழே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டன் அளவுக்கு ஒரு ஒரு கேமரா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் அடி தூரத்திலையும் தாண்டி ஒரு பொருளோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதை வந்து மைனூட்டாக அதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து அதை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அதாவது மில்ட்ரிக்கு பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது உதாரணம் சொல்லப்படுனா அறுபத்தஞ்சாயிரம் அடி தூரத்தில் ஒரு சின்ன ஐடி கார்டை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மைனூட்டாக இருக்க ஐடி கார்டை கூட உங்களால் கேப்சர் பண்ண முடியும் அந்த ரஃபேல் அழகு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்ப முடியும் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண முடியும்ங்கிறது ஒரு விஷயமா சொல்கிறாங்க ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் அது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு ஒன்று விஷயம் சொல்கிறாங்க அது என்ன ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எதிரி நாட்டு அந்த போர் விமானம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சிக்னலை அதாவது ரேடார் சிக்னல்லாம் ஜாம் பண்ணி விட்டுரும் அது நம்ம நாட்டு ரே ரேடாரோட ரேடார் விஷயம் ஃப்ளைட் இந்த ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அது சிக்னல் ஜாம் பண்ணி விட்டுரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டிராஃபிக் ஜாம் இல்லையா அது மாதிரி ஏர்லேயே ஜாம் பண்ணிவிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் வந்து ரஃபேல் ஃப்ளைட்டை தாக்க வருது அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு ரேடியேஷன் அதாவது ரஃபேல்லேருந்து ஒரு ரேடியேஷன் வந்து அதை மின்காந்த அழைப்பாங்க உருவாக்கி அதோட டைர டைரக்ஷனை திருப்பி விட்டுரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்னென்னா வெப்புரி சிஸ்டம் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஸ்கால்ப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தாண்டி ஒரு ஒரு இல ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மில்லி மீட்டர் கூட மாறாம அந்த டார்கெட்ட போய் அட்டாக் பண்ணுமா அந்த ரஃபேல் ஃபிளைட் அது பேர் ஸ்கால்ப் அப்படிங்கிறாங்க வெப்பூரி சிஸ்டம்ல ஸ்கால்ப் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில
ஒரு எதிரி நாட்டு விமானம் வந்துச்சுன்னா அது தானே கண்டுபிடிச்சு அதை இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க தானே கண்டுபிடிச்சு அதை அழிக்கக்கூடிய திறன் பண்ண ஏவுனை இதில் பொறுத்திருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க ஜிபிஎஸ் பாம் அது என்ன ஜிபிஎஸ் பாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது நம்ம கூகுள் மேப்ல லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படி எதிர்நாட்டு விமானம் இருக்கு இல்லை எதிர்நாட்டு இடத்துல டார்கெட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதை கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு தான் ஜிபிஎஸ் பாம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம ரஃபேலில் அடுத்தது இன்னொன்று வச்சுக்கிறாங்க ஸ்டோம் ஷேடோ அது என்ன நீண்ட தூரம் போய் அது ரொம்ப தூரம் போய் அட்டாக் பண்ணுற ஒரு ஏவுகணை வச்சுருக்காங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிஆர் தேர்ட்டி இதில் வந்து துப்பாக்கிலாம் இருக்கு இந்த துப்பாக்கிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தாண்டி போய் அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு துப்பாக்கிலாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி எட்டு விஷயங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரஃபேலோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்க ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு தான் ஒரு ஃபைவ் ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு தான் நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்கள் வாங்குறதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து கரப்ஷன் நடந்ததா ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் நம்பலாமா நம்பக்கூடாதா உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னோட இந்த யூடியூப் சேனலை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நாளைக்கு வேற ஒரு டாப்பிக்கில் சுவாரஸ்யமான டாப்பிக்கில் நம்ம சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிடமிருந்து உங்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி பை பாய்